একটা জটিল সংখ্যাকে জটিল সংখ্যা তো আমরা জানি বা চিনে ফেলছি আমরা ঠিক আছে কি বলতেছি আমরা জটিল জটিল সংখ্যা একে আবার যদি ইংলিশে বলেন তাহলে কি বলে ইমাজিনারি সংখ্যাও বলে ইমাজিনারি নাম্বার ইমাজি নারী নাম্বার আবার এখানে এই যে জটিল যদি জটিল সংখ্যাকে আবার কি বলে কমপ্লেক্স নাম্বার বলে ইংলিশে কমপ্লেক্স নাম্বার নাম্বার ওটা আবার কি জটিল সংখ্যা আবার ইমাজিনারি নাম্বার যেটা সেটাও কি কি বলে কাল্পনিক তো এই জিনিসগুলো সেম এই জিনিসগুলো সেম আসলে এগুলো এক একটা নাম কিসের এই যে জটিল সংখ্যাগুলোর বা এই জটিল রাশি মালা উদ্যায়ের ঠিক আছে তো এখানে এই নামটা খুব পছন্দনীয় ঠিক আছে ম্যাথমেটিশিয়ানটার এই নামটারে খুব পছন্দ করে ফেলছে পছন্দ হয় না ধরেন অনেকগুলো মানুষ থাকলে তার ভিতর তো একজনকে একটু মনে লাগতেই পারে ওকে তো এই নামটারে পছন্দ করে ফেলছে যার কারণে ওরা কি করছে এই যে এই নামের যে প্রথম অক্ষর কত আই এই আইটারে তারা কি করছে বেছে নিছে ঠিক আছে আইটারে বেছে নিছে কেন বেছে নিছে জটিল সংখ্যাকে প্রকাশ করার জন্য কেন বেছে নিছে জটিল সংখ্যাকে প্রকাশ করার জন্য ওকে তো মোটামুটি আপনার অর্থ বহ কোনো জায়গাতে যদি অর্থ অর্থ অর্থপূর্ণ কোনো জায়গাতে যদি আই দেখেন ম্যাথমেটিক্যালে তাহলে হচ্ছে যে আপনি ওটা বুঝে যাবেন ওটা কি নাম্বার জটিল নাম্বার ঠিক আছে তো জটিল নাম্বারকে জটিল নাম্বারকে আই দ্বারা কেন প্রকাশ করা হয় সে বিষয়টা আশা করি আপনারা ক্লিয়ার হয়েছেন এখন আমি এই আই সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা আপনাদেরকে বলবো ঠিক আছে আইটা আসলে কি আইটা আসলে কিছু না আইটা হলো রুট ওভার মাইনাস ওয়ান আইয়ের মান কত রুট ওভার মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে আইয়ের মান রুট ওভার মাইনাস ওয়ান আই যা রুট ওভার মাইনাস ওয়ান তাই একটা বিষয় কি দেখেন আপনি যখন এমনি জেনারেল হিসেব করবেন মাইনাস ওয়ান ইন্টু মাইনাস ওয়ান ইন্টু ওয়ান ইন্টু মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে তাহলে এগুলো হিসাবে আপনি কিন্তু ই করতে পারেন আপনার কি বলে শুধুমাত্র জোর বিজোর আপনার মাইনাস প্লাস দেখে আপনি একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে এটা সর্বসাগুল্যে আসলে কত হবে যেমন ধরেন তিনটা ওয়ান যদি গুণ করেন ওয়ানই হবে আর সাইন কি হবে একটা দুইটা তিনটা তিনটা মাইনাস সুতরাং বিজোর হইলে সামনে কি হবে মাইনাসই হবে ঠিক আছে এটা এমনি বোঝা যায় তারপরে ধরেন যদি আপনি এরকম করেন টু মাইনাস মাইনাস ফোর ইন্টু মাইনাস থ্রি ইন্টু মাইনাস ওয়ান তাহলে এটা গুণ করেন প্রথমে সংখ্যা গুণ করেন চার দুগুণ আট তিন চারে বারো বারোকে বারো এবং সাইন কি হবে এখানে মাইনাস কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা তার মানে কি হবে সাইন প্লাস ওকে জোর সংখ্যক যদি গুণের সময় মাইনাস দেখেন তাহলে কি হবে প্লাস হবে বিজোর সংখ্যক যদি আপনার মাইনাস দেখেন তাহলে কি হবে সামনে মাইনাস হবে এগুলো কিন্তু ফিক্সড জেনারেল হিসাবে এগুলো ফিক্সড যত বড় অঙ্কই হোক না কেন এরকম সিদ্ধান্ত আপনি নিতে পারবেন কিন্তু এই যে কাল্পনিক সংখ্যার ক্ষেত্রে বা কাল্পনিক নাম্বারের ক্ষেত্রে যেমন ধরেন এরকম করে বললো যে মাইনাস টু ইন্টু মাইনাস থ্রি ইন্টু মাইনাস ফোর এরকম কোনো সংখ্যা ক্যালকুলেশন করার পরে তার সামনে মাইনাস আসবে না প্লাস আসবে এটা কিন্তু আপনি ওই আগের হিসাব অনুযায়ী বলতে পারবেন না যে এখানে বিজোর সংখ্যক মাইনাস আছে এই জন্য সামনে মাইনাস আসবে এখানে জোর সংখ্যক মাইনাস আছে এই জন্য সামনে প্লাস আসবে এই হিসাবগুলো কিন্তু জটিল বা কাল্পনিক নাম্বারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না ঠিক আছে এগুলোকে ক্যালকুলেশন করেই দেখতে হবে এগুলোকে ক্যালকুলেশন করেই দেখতে হবে যে এটার মান এক্স্যাক্টলি কত বুঝতে পারছেন তো এখন দেখেন এই রকম জিনিসগুলো ক্যালকুলেশন করা একটু মনে করেন কমপ্লেক্স বা একটু ঝামেলা এই জন্য ম্যাথমেটিশিয়ানরা কী করলো এই যে কাল্পনিক সংখ্যাকে যে প্রকাশ করলো কি দ্বারা আই দ্বারা এবং আয়ের মানটা যে তারা ধরে নিল কত রুট ওভার মাইনাস ওয়ান এতে করে দেখা গেল যে তারা অনেক শর্টকাট খুব সুন্দরভাবে জিনিসগুলোর কি করতে পারে হিসাব করতে পারে কিভাবে এর ভেতরে যদি এই নেগেটিভগুলো না থাকে তাহলে কিন্তু সংখ্যার হিসাবটা খুব দ্রুতই করা যায় এরপরে প্লাস মাইনাসের হিসাব কিভাবে হবে প্লাস মাইনাসের হিসাব কিন্তু এই আয়ের উপর ডিপেন্ড করে একটা ধরেন আয়ের উপর ডিপেন্ড করে খুব দ্রুত এবং খুব সহজে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে তার প্লাস মাইনাসের অবস্থাটা কেমন হবে বুঝতে পারছেন এই জন্য এই আই ইকুয়াল টু রুট ওভার ওয়ান এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড মান হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছে যেটার মাধ্যমে কি করা যাবে খুব সহজেই জটিল সংখ্যাগুলোর হিসাব খুব সহজে খুব দ্রুত করা যাবে যেমন ধরেন এখানে এই লাইনটারে কিন্তু আমি এভাবে রেখতে পারি আমার ভেজাল কি গুণ করার ক্ষেত্রে আমার সমস্যা হলো যে ভেতরের মাইনাসগুলো ভেতরে যদি মাইনাসগুলো না থাকে তাহলে কিন্তু সংখ্যাগুলো গুণ করা আমার ক্ষেত্রে তেমন কোনো ব্যাপার না তো আমরা চাইলেই এই আয়ের মাধ্যমে এই ভেতরের মাইনাসগুলোকে কিন্তু অমিট করে আয়ের মাধ্যমে কি করতে পারি 
প্রকাশ করতে পারি বুঝতে পারছেন আয়ের মাধ্যমে কি করতে পারি প্রকাশ করতে পারি আর যখনই আমরা আয়ের মাধ্যমে তাকে প্রকাশ করতে পারবো তখন তার সাইনটা আমরা খুব দ্রুত খুব সহজভাবে কি করতে পারবো বের করে নিয়ে আসতে পারবো তো এই লাইনটারই কিন্তু আমি এভাবে লিখতে পারি দেখেন মাইনাস ওয়ান ইন্টু টু এটার উপর রুট ওভার দেন ইন্টু এখানে মাইনাস ওয়ান ইন্টু থ্রি পুরোটার উপরে রুট ওভার ইন্টু মাইনাস ওয়ান ইন্টু ফোর পুরোটার উপরে রুট ওভার এরপরে আমরা কি করতে পারি দেখেন এরা যেহেতু গুণ আকারে তাহলে আমরা তাদেরকে এভাবে আলাদা করে লিখতে পারি মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু আবার এখানে ইন্টু আসে এগুলোও ইন্টু সবাই ইন্টু আবার এই মাইনাস ওয়ানকে আলাদা করতে পারি রুট ওভার থ্রিটা আলাদা করতে পারি ইন্টু মাইনাস ওয়ানটা আলাদা করতে পারি ফোর রে কি করতে পারি আলাদা করতে পারি এখন দেখেন এই যে এই রুট ওভার মাইনাস ওয়ান রুট ওভার মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু কথা আই তাহলে আমি এটুকুর পরিবর্তে এখানে আই লিখতে পারি আয়ের সাথে কত রুট ওভার টু ইন্টু এটার পরিবর্তে কী লিখতে পারি আই লিখতে পারি এটার সাথে কত রুট ওভার থ্রি আর এটার ক্ষেত্রে কী লিখতে পারি আই লিখতে পারি এটার ক্ষেত্রে কত রুট ওভার ফোর তাহলে দেখেন তিনটে আই যদি গুণ করি তাহলে কি হয় আই টু দি পাওয়ার কিউব এগুলো হিসাব খুবই সোজা এগুলো আমরা খুব ভালোভাবে বুঝি আর এখানে যদি আমরা গুণ করি চাইলে আমি একবারে রুট দিয়ে তিন চারে বারো বারো দুগুণ কত চব্বিশ লিখতে পারি ওকে আমার কিন্তু দেখেন ভিতরের হিসাবটা খুব সুন্দরভাবে খুব দ্রুত হয়ে গেল এবং এখানে আসলে প্লাস বা মাইনাস কীভাবে কী হবে সেটা এই যে আই কিউব দেখে আমরা পাঁচ সেকেন্ড বা সর্বোচ্চ দশ সেকেন্ডের ভিতরে বলে দিতে পারবো ঠিক আছে কিন্তু আপনি গুণ করার সময় কিন্তু এত সহজে করতে পারবেন না একটা একটা করে আপনাকে কি করতে হবে হিসাব করতে হবে তো এই রকম আয়ের কোন অবস্থায় সাইনটা কেমন বা তার মান কেমন এটা আসলে আমরা একটা এপিসোড নিয়ে আলোচনা করব খুবই সোজা খুবই মজার তো নেক্সট এপিসোডে আমরা আয়ের বিষয়টা আপনাদের কাছে কি করব ক্লিয়ার করব।